ഒരേ കൂട്ടില് പാമ്പിനെയും ചേരയും കീരയെയും എലിയൊക്കെ ഇട്ട എന്താകും അവസ്ഥ അതില് പാമ്പാവണോ ചേരയാവണോ കീരിയാവണോന്ന് അവനവൻ തീരുമാനിക്കണം നീ ഇപ്പ ഈ വീട്ടില് ചേരയായിട്ട് തൽക്കാലം കഴിഞ്ഞാ മതി ചേച്ചി എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനും ഇതൊക്കെ കണ്ടു തന്നെയാ കഴിയുന്നത് അർച്ചനയോട് എല്ലാരും എത്രമാത്രം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളോടോ മറ്റുള്ളവരോടോ തർക്കിച്ചോ വഴക്കിട്ടോ ആണോ നടക്കുന്നത് അല്ല അവരേക്കാ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഞാൻ അവളോട് കാണിച്ചാ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നീ എല്ലാം അറിഞ്ഞു പെരുമാറണം എങ്കിലേ നിനക്ക് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരുമകൾ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ എന്താ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തെ നിന്റെ മുൻവൈരാഗ്യവും നെഗറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിനയം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അവരെപ്പോലെ അവളോട് പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കണമെങ്കിലും നിനക്ക് കഴിയണം നീ ഒന്ന് നന്നായി ആലോചിക്ക പെണങ്ങ മോളിവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും ആന്റിക്ക് നല്ല തലവേദന അതാ ദേഷ്യം വരുന്ന ആന്റിയുടെ കൂട്ടുകാരിയാ പേരെന്താ പൂവാലി ഞാൻ ഇത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്ത താൻ എന്നെ വിളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നോട് സംസാരിക്കും എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു സമയം പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്താ അതുപോലെ അത് ഞാനേ പ്രിന്റ് എടുത്ത് അയച്ചേരാം നോക്കി വിളിച്ചാ മതി അഹങ്കാരത്തിന് യാതൊരു കുറവും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഏ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തോ പറഞ്ഞോലോ തോന്നി എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എമർജൻസി എന്നും കാണുമല്ലോ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ഇന്നെന്റെ ഏട്ടത്തി ബോധം കെട്ട് വീണു അയ്യോ എന്തു പറ്റി എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്റെ ചേച്ചു അതേത് കണക്കിൽ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് താനെന്താ പറഞ്ഞത് തന്റെ ചേച്ചിയോ അതേത് കണക്കിൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഏട്ടത്തിയല്ലേ അപ്പോ എനിക്ക് ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിക്കാലോ അങ്ങനെ ഒരു ചേച്ചി ബോധം കെട്ടൊക്കെ വീണ്ടും കേട്ടാ ആദ്യം എന്റെ എന്നൊക്കെ അറിയാതെ വന്നു പോവില്ലേ അങ്ങനെ പറ്റിയതാ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏട്ടത്തിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ നല്ല സുഖമില്ല കടുത്ത പനിയും ജലദോഷവും തലവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയോ ഇല്ല സച്ചേട്ടൻ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി ബോധം കെട്ട് ഒറ്റ വീഴ്ചയായിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ടോ പിന്നെ കുറവുണ്ട് സച്ചേട്ട അതുപോലല്ലേ നോക്കുന്നേ താഴെ നിന്ന് കൈകളിൽ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയാ മുറി കിടത്തിയത് ഭാഗ്യമുള്ള ഏട്ടത്തിയാ അതിലും ഭാഗ്യവാൻ സച്ചേട്ടന ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭാര്യ കിട്ടിയില്ലേ ഹലോ ഹലോ 
ഇത് ഇവളുടെ സ്ഥിര ഏർപ്പാടാണല്ലോ സംസാരിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ടാക്കുന്നത് നല്ല ചൂട് കോഫിയാ ഇതൊന്ന് കുടിക്കുക നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും ഇതൊന്ന് വെച്ചേക്കാം ഹലോ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് തലാർക്കും ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിലാണോ അത് വീട്ടിലാണോ അല്ല ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരണോ അങ്ങോട്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല അതെ നീ ഇത് എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടാണോ ചേച്ചി തല ഇറങ്ങി വീണത് നിന്നെ ആരെയും ഇതൊക്കെ അറിയിച്ചേ അതാരെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ നടന്നതല്ലേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നീ വെറുതെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വെറും തലവേദന മാത്രം അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ പനിയും ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാ തല ഇറങ്ങി വീണത് ചേച്ചി ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്റെ മോളെ തല ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചി തനി എടുത്ത് കഴിച്ചതാണോ ആരോടും ചോദിക്കാതെ അതെനിക്ക് സ്നേഹം എടുത്തു തന്നതാ അത് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ വിയർത്തു പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അന്നേരം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൂടെ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു സച്ചേണ എന്നെ എടുത്ത് മോളെ കൊണ്ട് കിടത്തിയത് എന്നിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ പോയില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ അതിന് മാത്രം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആശുപത്രി പോകുന്ന എന്തിനാ തീരെ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പോവാന്ന് ഇപ്പൊ സജേട്ടനോട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി നിന്നോട് ഇത് ആരെ ഇത്ര വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ പറഞ്ഞു തന്നത് സ്നേഹയാണോ അത് ആരാണെങ്കിലും എന്താ ചേച്ചി ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാതെ നീ എങ്ങനെയല്ല അറിഞ്ഞത് സ്നേഹയാണോ പറഞ്ഞത് അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ അവരൊന്നും അല്ല ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തലവേദന കൂട്ടണ്ട ആ എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഫോൺ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വേണ്ട എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുകയാണ് എന്റെ ചേച്ചി അതൊക്കെ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചേച്ചി റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണോ അയ്യോ വേണ്ട ഇനി അമ്മയെ കൂടി ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കണ്ട എന്നാ ശരി സുഖമായിട്ട് ഇടുന്ന ഉറങ്ങിക്കോ നല്ലൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും അസുഖമൊക്കെ പമ്പ കിടക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേച്ചി എന്നാലും ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് അവള് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആരാണെന്ന് പറയാതെ അവൾ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും സച്ചേണ്ടായിരിക്കോ എന്തൊരു മണ്ടിയാ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കയ്യില് കുടുങ്ങിപ്പോയേനെ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു അറിയാത്ത ഭാവത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ഇനി സ്നേഹയോടും അമ്പിളി ചേച്ചിയോടും തിരക്കും സ്നേഹയൊന്ന് വിളിച്ചാലോ ഇനി വേണ്ട അതിലും വഷളാവും നല്ലത് ഇത് പിടിച്ചേ എങ്ങനോട് തലവേദന കുറവുണ്ടോ വലിയ കുറവൊന്നും ഇല്ല സച്ചേട്ട ആ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കും ഡോക്ടറോട് വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നതാ തലവേദനയ്ക്ക് ശരീരവേദനയ്ക്കും നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും വീട്ടിലറിഞ്ഞോ തനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് അറിഞ്ഞു അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അറിയില്ല സച്ചേട്ടാ ഞാൻ ഓർത്ത് സച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സ്നേഹവും മറ്റു പറഞ്ഞതാണോ അവര് തമ്മില് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയണോ അച്ഛനോട് 
അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട അച്ഛനമ്മ പേടിച്ച് ഓടി വരും ആതിരോട് പോലും അവരോട് പറയണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല എങ്ങോട്ടാ അവിടെ ഇരുന്നാ മതി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഞാനേ ആവി പിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരാം ശ്വാസം തോന്നില്ലേ ആ കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാ മതി അത് പറ്റില്ല ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെന്നില്ലെങ്കില് ക്ഷീണം കൂടും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ പറയും മതിയെന്ന് അതുവരെ കഴിക്കണം ഇനി ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം ആലോചിക്കാതെ എടുത്ത് ചാടിയും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ ചാടിയും ശരിയാവില്ല ഞാനും സന്ദീപൻ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്താടിയത് നിന്നെ എപ്പ വിളിച്ചാലും കേക്കില്ലല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ തന്നെ ഇരുന്ന പിന്നെ എന്താ മോണ ചെയ്യാ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ ഫോൺ വരുമ്പോ ഫോൺ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഫോൺ അവളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങിയാ മോന്ത ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാ ഇതെന്താ എപ്പോഴും അമ്മയും മോളും തമ്മിൽ വടക്കിടുന്നത് എന്റെ അച്ഛ ഞാൻ കോളേജിൽ പോവാതെ അമ്മയുടെ കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് അടുക്കള പണി ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ അനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്കിത് എന്തിന്റെ കേടാകാമല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ആതിരയുടെ പുറകെ നടന്നാൽ എങ്ങനെയാ അവക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനില്ലേ മോളുടെ പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട എപ്പ നോക്കിയാലും എന്താ ഈ മൊബൈലിൽ കൂടെ തന്നെയാ പഠിത്ത അച്ഛനെ മോളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാ നല്ലതാ നിനക്ക് വിവരം കുറവായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് മൊബൈലിൽ നിന്നാ അയ്യോ അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഫോൺ വിളിച്ചാണ് പഠന സാമഗ്രികളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവള് കുട്ടിയല്ലേ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ നീ എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആവുന്നേ നല്ലപോലെ മോക്കെ വളം വെച്ചു കൊടുക്ക് അതെ ഒരു കുന്നു തുണി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മടക്കി വെക്കാനും ഇസ്തിരി ഇടാനും ഒക്കെ എന്റെ പൊന്നുമൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരുക്കി വെക്കേ അതെ മാഷിനോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞത് വന്നാട്ടെ അങ്ങോട്ട് കേറാൻ വാ സന്ദീപിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് നടക്കില്ല അവനിലൂടെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് തന്നെ
സച്ചേട്ട ഭാര്യ എന്ത് കെയറിങ്ങാ ചേച്ചി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാര് താങ്ങിയെടുക്കുന്നു ജ്യൂസ് കുടിപ്പിക്കുന്നു ഗുളിക കഴിപ്പിക്കുന്നു ഓ സമ്മതിച്ചു ആ സത്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് കാണുമ്പോ ഇത് അഭിനയാണോ യാഥാർത്ഥ്യാണോ എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തില ഞാൻ ചേച്ചി ഞാൻ അടിച്ചു പറയുന്നു ഇത് അഭിനയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഓവറായി സ്നേഹവും പരിഗണനയും സച്ചേട്ടൻ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നാതില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലല്ലോ അവരിത്രയും നാളായിട്ട് പിണങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിനു ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്ന ചേച്ചി അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിരിച്ചു കളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ രണ്ടു പേരും തമ്മിലും മുട്ടിയൊരുമി ഇരിക്കുന്നതോ നടക്കുന്നതോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എങ്കിലല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ അടിയും വഴക്കും ഇണക്കവും പിണക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതെല്ലാം കൂടി വായിച്ച നമ്മുടെ ഊഹ ശരിയാ എന്ന് വെച്ച അവര് രണ്ടുപേരും നമുക്കറിയാത്ത എന്തിന്റെയോ പേരിൽ ചില നാടകങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതവര് നടത്തിക്കോട്ടെ അത് പൊളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കടമ എന്തിനടങ്ങനെ വാശ് പിടിക്കുന്നേ വാശിയൊന്നുമില്ല അവിടെ കിടക്കുമ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞായിരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതല്ലേ അതെന്താ സച്ചേട്ടാ സച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ തോന്നിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സച്ചേട്ടൻ അതിൽ കിടക്കാരുന്നല്ലോ എന്ത് ഇത്രയും നാൾ കിടക്കാതിരുന്നേ ഇതൊരു വാഗ്വാദത്തിനും ഡിബേറ്റിനും ഉള്ള സമയമല്ലല്ലോ അർച്ചന നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത് കിടക്കാത്തതിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് സച്ചേട്ടനും അറിയാലോ എന്താ കാരണം എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കട്ടിൽ കിടക്കാത്തതെന്ന് എനിക്കും തനിക്കും അറിയില്ല ഓർക്കുന്നില്ലേ സച്ചേട്ടന ആദ്യം പായും തലണി എടുത്ത് നിലത്ത് കിടന്നത് അത് തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതിയ അതിന് താനത്തിന് താഴെ കിടന്നെ ഞാനും അത് തന്നെയാ കരുതിയത് സച്ചേട്ടന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് പഴയതുപോലെ രണ്ടാളും നിലത്ത് പായ വിരിച്ചാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലോ അതൊന്നും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴല്ലേ ചേച്ചി ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എപ്പ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സച്ചേട്ടന്റെ മുറിയില് കേറുകയും ചെയ്യാം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം അർച്ചനയുടെ സുഖവിവരം അറിയാൻ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി പരിശോധിച്ചാലും ചേച്ചി ജസ്റ്റ് ഒരു വിസിറ്റ് ഒരു സുഖാന്വേഷണം ഒരു സി ഐ ഡി പണി നാണക്കേടാവോ ഏ എന്തിന് നമ്മൾ അർച്ചനയുടെ കാര്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നതല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മേഡം ഞാൻ തൊഴുതു ഇതൊരു കോടതി മുറിയാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമതേ തനിക്ക് വയ്യ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം തൽക്കാലം പ്ലീസ് കട്ടിൽ കിടന്നു സച്ചേട്ടാ അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് തർക്കത്തിനും വാദത്തിനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ നിലത്ത് കിടന്നോളാം തന്റെ ഷാട്ടി അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ ഇത് ഷാട്ടിയുള്ള സച്ചേട്ടാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനോ ഓ മതി മതി ഇതിലും ഭേദം ആ കൊച്ചു ആവണിക്കുട്ടിയാ അവള് ഷാട്ടിയും പിടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഞായിരണമുണ്ട് കുഞ്ഞല്ലേ ഇത് അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഈ പാരമ്പര്യമായി തുടരുന്നതാണോ എന്ത് ഈ ഷാട്ടിയും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആവണിക്കുട്ടിക്ക് ഷാട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടിയാന്ന് ആ തന്റെ വാശി ജയിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വിളിച്ചേരാ അയ്യോ സച്ചേട്ട വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ആഹാ അതെ ചാട്ടിത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും അത്ര മോശമല്ല കേട്ടാ ഇന്ന് ഞാൻ വിരിച്ചോളാം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ല തനിക്ക് വയ്യാത്തതാണ് അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വയ്യാത്തതാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കേണ്ട അർച്ചനെ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ സച്ചേട്ടൻ ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നെ തടയാൻ പാടില്ലല്ലോ താങ്ക് യു റേഡിയോ മേഡം ഇനി കിടന്നു
थैंक यू सर अपो गुड नाइट गुड नाइट अरे एंड आवश्यु विण ना तुप इतो एन अ